পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শেষে রাসুল কোরআন পড়তেন তিনটা সুরা পড়তেন কয়টা কোল হুয়াল্লাহু কোল আউদ রাব্বিল কোল আউদ রাব্বিল এটা ফজরে তিনবার তিনবার নয়বার জোহরে একবার একবার তিনবার আসরে একবার একবার তিনবার মাগরিবে আবার তিনবার তিনবার নয়বার এর সাথে একবার একবার আবার ঘুমার সময় তিনবার তিনবার এই এতবার পরে রাসুল নিজেকে ফু দিতেন বিবিকে ফু দিতেন আপনার বাচ্চাকে ফু দিতেন না আপনিও দেন আপনাকে হেফাজত করে দিবেন কে ডাক্তাররা বলেছে আপনার মুখটা ভিজা রাখবেন যাদের মুখ ভিজা থাকে তাদেরকে কেড়ে না ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে আমরা সব সময় জিকির করি কা এই জন্য আমাদের মুখটা সব সময় কি জিকির করলেই মুখে লালা আসে ঠিক কি না আবার আমরা চেটে খাই কি খাই চেটে খাই রাসুল বলেছেন তিনবার চার বা কয়বার বোখারির হাদিস তুমি যদি না চাটতে পারো তোমার ভাইয়ের মুখে তুমি আঙ্গুল দিয়ে দাও এখন তো মুসলমানদের সম্পর্ক খারাপ আমি যদি মোহাম্মদ আলীর মুখে আঙ্গুল দিই মোহাম্মদ আলী কেউ আমার মুখে আঙ্গুল দিলেন কে कम्बल जड़िए पहाड़े फेले आसत अत्याचार पर आल्ला रबुल आलमीन का हाथ तोलें नाई যখন চূড়ান্ত ভাবে সাড়ে নয়শো বছর চলে গেল তখন হাত তুললেন ঘর রাখবেন না আমি এদের বাপকে দেখেছি দাদাকে দেখেছি পর দাদাকে দেখেছি এদের যদি কোনো আন্ডা বাচ্চা আপনি ছেড়ে দেন ওদের ঘর থেকে পাপিষ্ট ওদের ঘর থেকে কাফের ছাড়া আর কিছুই আসবে না আল্লাহ বললেন নৌ তুমি একটা নৌকা বানাও অস্নায়ল ফুল কাফি আইনে না তুমি আমার জন্য একটা নৌকা বানাও নু আলাই সাল্লাম নৌকা বানালেন তিনি সবচেয়ে বড় কাঠ মিস্ত্রি হলেন কি মিস্ত্রি কি মিস্ত্রি কাঠ মিস্ত্রি কাঠ মিস্ত্রিকে অপমান করবেন না রাজমিস্ত্রিকে সম্মান করবেন ইব্রাহিম আলাহাম রাজমিস্ত্রি ছিলেন মসজিদ যারা ঝাড়ু দেয় তাদেরকে চুমু দিবেন কপালে কারণ নুবা সৈদরা ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাহ সাল্লাম দুইজনই মসজিদ ঝাড়ু দিয়েছেন আমাদের জাতীয় কবি কি আমি এই জন্যই ভালোবাসি তিনি বলেছেন আল্লাহ আমার হাত দুইটা যদি মসজিদের ঝাড়ুদার হতো আমি ধন্য হতাম শোনো শোনো ইয়াহি আমারি মুনা জাত শোনো আমারি মুনা জাত মেসিজি দেরি ঝাড়ু বরদাত ও কামারে হাত শোনো আমার মুনা জাত যেন কানে শুনি সদা তোমার কালাম হে খোদা চোখে যেন দেখি শুধু কোরআনে রায়াত শুনো চোখে কি আয়াত দেখবেন কি আয়াত কোরআনের আয়াত দেখেন এখন আপনার দেখছেন আমি জানি অধিকাংশ মানুষ এখন কোরআন শুনে কোরআনের বাহিরে কোন আলোচনা মানুষ এখন শুনতে চায় না কোরআন আছে যেখানে আমরা আছি সেখানে কোরআন শুনলেই আমাদের চোখের জুতি বাড়িয়ে দিবেন কে কানের পাওয়ার বাড়িয়ে দিবেন কে ছেলেগুলো হেডফোন দিয়ে কোরআন শুনো তোমাদের কানের পাওয়ার বেড়ে যাবে হার্টের শক্তি বাড়িয়ে দিবেন কে কারণ কোরআন মানি হলো আরোগ্যতা কোরআন মানি হলো কিওরেন্স কোরআন মানি হলো সুস্থ শরীর ঠিকঠাক ঠিক কোরআন মানি হলো সুন্দর আওয়াজ কোরআন মানে কি সুন্দর আওয়াজ এই আওয়াজ যার কানেই ঢুকে তার রোগী ভালো হয় আল্লাহ আকবর আমরা যখন বাহিরে যাই বিশেষ করে আমি আমেরিকাতে তো আমার অনেক দিন হয়ে গেল তো যেখানে যাই কিছু অন্য ধর্মের লোকেরা আসে যেমন মিশিগানে গেলাম মিশিগান হলো সিটি অফ মটর সেখানে আমেরিকার সবচেয়ে বড় বড় কারগুলো সেখানে তৈরি হয় জেফসি বড় বড় কার কোম্পানিগুলো সেখানে তো সেখানে মাহফিলে প্রথম যখন গেলাম অনেক ওই দেশের লোকেরা এসে দাঁড়িয়েছে খ্রিস্টান অন্যান্য ধর্মের 
তা আমি বেরিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে বললাম যে ওয়াই ইউ ফলিং ইন লাইন ফ্রম মি তোমরা আমার কাছে কি চাও কবি কোরআন কোরআন পড়ে আমাদেরকে একটু ফু দিয়ে দাও আমি বললাম কোরআন পড়ে ফু দিলে কি হবে তারা বলছে আমাদের কিতাব যে ভুল আমরা ভালো করে জানি তোমাদের চেয়ে সহি কিতাব আর কারো কাছে নাই কোরআন দিয়ে ফু দিলে সে ফু আল্লাহ শুনে ইচ্ছা করে না এখন আমাদের লোকেরা কোরআন পড়ে ফু না দিয়ে তাবিজ লটকা তো তাবিজ লটকাইলে তো তোর গুনা যা তোর সব যা আছে সব শেষ হয়ে গেল সাহাবাই কেরাম কোরআন দিয়ে অথবা গাইরেল কোরআন যে কোনো তাবিজকে অপছন্দ করতেন সব সাহাবাই কেরাম তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা যিনি পোড়া ঝাড় ফুঁক দেন তিনি চিন্তা করলেন আমি তো সুরাফা তেয়া পানি আর কোরআনে অন্যান্য অংশ পারি তিনি বলেন আমি জানি তিনি গিয়ে ছেলেকে তিনবার সুরা ফাতে পড়ে ফু দিলেন ছেলে লাভ দিয়ে উঠেছে যখনই লাভ দিয়ে উঠেছে তিনি বলছেন ও গোত্রপতি আমারে হাদিয়া দাও ক কি চাও হাদিয়া ক তিরিশটা ছাগল চাই কয়টা ছাগল তিরিশটা ছাগল তোমার পোলা মরা ছিল আমি কোরআন দিয়ে ফু দিয়েছি আল্লাহ জীবিত করে দিয়েছেন এখন তিরিশটা ছাগল দাও তিরিশটা ছাগলের দাম কম না বেশ যদি বড় ছাগল হয় বড় ছাগল আপনার কি ছাগল বলেন কেন এটা রামের ছাগল হবে কেন হ্যাঁ রামের ছাগল মানুষ কত কথা ভুলে কয় কয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এটা শুদ্ধ ছিল কবে মহাভারত তো ওরই বলে অশুদ্ধ ঠিক কি না তা আপনি এটাকে আবার খনের বচন বানালেন কেন কম্পিউটারের ভিতরে পৃথিবীর যতগুলো ধর্মীয় গ্রন্থ সবগুলো কম্পিউটার বৈজ্ঞানিকেরা ঢুকিয়েছেন সবগুলোতে এসেছে ফুল অফ এরর ফুল অফ এরর ভুল আর ভুল ভুল আর ভুল আর যখন কোরআন ঢুকিয়েছে প্রায় বিশ বারের বেশি বলেছে নো এরর অটল নো ডাউট অটল ভুল তো দূরের কথা কোনো সন্দেহ নাই কারণ আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন কোরআনের ভিতরে সন্দেহের কোন জায়গা প্রত্যেকটি আয়াত পরিপূর্ণ কে বলেছেন আল্লাহ বলছেন প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকটি সেন্টেন্স কে আমি সত্যতা এবং ভারসাম্যতা দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছি আল্লাহ একক ঠিক না ঠিক পরিপূর্ণ সেন্টেন্স আল্লাহ তিনি মুখাপেক্ষীহীন তিনি এত উপরে যেখানে কেউ উঠার ক্ষমতা রাখে তিনার কোন প্যাট নাই আমাদের আর কি হটলো তিনার কোন প্যাট আপনাদের এখানে যদিও টোবাকোর চাষ বেশি আমেরিকা আর এই টোবাকো কোম্পানি নিজের দেশে এটা ফলায় না কারণ যেখানে সাদা হয় আশেপাশের লোকেরা অসুস্থ থাকে এসে বাছাই করে নিয়েছে আমাদের নিরীহ এই কুষ্টিয়া এলাকাকে আমি আপনাদের বড় বড় নেতা যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব এই তামাকের চাষ এখান থেকে দুর্বিত করা হোক আমাদের এলাকার লোকেরা অসুস্থ থাকে এই পচা চাষের কারণে আজকে সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা বলছে এই তামাক হারাম 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 তামাকের জায়গায় কি ফলাবেন তামাকের জায়গায় কি ফলাবেন বলেন কালিজিরা ফলান কালিজিরার ব্যাপারে রাসুল বলছেন বোখারির হাদিস সাউদা শেফা উল্লেখ করলে সাহাম কেউ যদি এই কালিজিরা খায় মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ওষুধ এই কালিজিরা রাসুল সাল্লাম বলছেন মধু আসল বিশুদ্ধ মধু সব রোগের ওষুধ এখানে ঠিক কি না মৌ চাকের বাসা করেন কুশিয়ার জমি বড় উর্বর মানুষ উর্বর বাংলা ভাষা উৎপত্তি হয়েছে নদিয়া শান্তিপুরে জন্ম এটা যৌবন পেয়েছে রাজশাহী এবং কুষ্টিয়া এসে আহত হয়েছে ঢাকায় নিহত হয়েছে চট্টগ্রাম জানাজা হয়ে গেছে কক্সবাজারে 
আপনাদের ভাষা সুন্দর আপনাদের মানুষগুলো সুন্দর ঠিক কি না কুষ্টিয়াতে অনেক সম্ভাবনাময় জিনিস আছে বাংলাদেশের সব কেবল এখন কুষ্টিয়া থেকে যায় অধিকাংশ লিডিং বাংলাদেশের যত তোয়াইল্লা যত বিশ্বা চৌধুরী আছে কোথায় হয় অধিকাংশ কোথায় হয় তো এই পচা তামাক ফলানোর কোনো দরকার নাই এটা আমাদের বাচ্চাদেরকে বিকলাঙ্গ করে দিচ্ছে আমাদের প্রজন্মকে প্রজন্ম ধ্বংস করে দিচ্ছে ঠিক কি না আজকে ডাক্তাররা বলছে পৃথিবীতে প্রতি বছর পঁচিশ লক্ষ লোক মারা যায় এই তামাকের কারণে যারা তামাক চাষ করছেন কেমতের ময়দানে আসামির কাঁধ গোলায় আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে এই জালেমদের থেকে আপনারা ফিরে আসেন আল্লাহ এর চেয়ে অনেক বেশি পয়সা আপনাদেরকে দান করবেন আল্লাহ কবুল করো আমার ভাইরে দিয়ে বোধ হয় তামাক ফলাইছে এই খুব রাগ করছে আমরা তামাক ফলাবো না তামাকের চেয়ে কত দামি দামি ফসল আমাদের দেশে হয় ঠিক কি না একটা চাউল আছে খুব ঘান হয় কি চাউল বাসমতি এই যে চাউল এক কেজির দাম কত জানেন বাদশা বাদশা ভোগ বাদশা খায় শুধু আর আমরা খাইতে পারবো না বাদশা ভোগ না এটা গরিব ভোগ কিয়ের বাদশা ভোগ তোর বাদশার গুষ্টি গিলে এত সুন্দর আম নাম দিছে ল্যাংলা কোন ল্যাংলা জানি খাই এটার কপাল খুলছে কে যায় আমরা কত ভালো ভালো নাম জানি এত বড় ছাগল ওটার নাম দিছে রাম ছাগল এটা কি নামে পয়দা করছে না এটা কৃষি করেছেন আল্লাহ এটাকে বড় ছাগল বললেই হয় ঠিক কি না আমরা যেটা আল্লাহ সেটা আল্লাহর নামই বলবো কার নাম বলবো তবে আমার ভাইয়েরা আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা আমাদের জন্য আমানত আমরা যদি খাই ওদেরকে খাওয়া দেবো ওরা আমার প্রতিবেশী ঠিক কি না আমরা ভালো কাপড় পরলে ওদেরকে কাপড় পরাস আমরা সামিল করব তাহলে নিজের অজান্তেই ওরা পড়ো ফেলবে খবরদার কারো দেব তাকে গালি দেয় ইসলামে যায় আল্লাহ নিষেধ করেছেন না তাসুব বললে দিন খবরদার যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে ডাকে তাদের দেবতাকে তোমরা গালি দিও না তাহলে মূরুক্ষতা বসত তারা তোমার আল্লাহকেও গালি দিবে খবরদার ওদেরকে আমরা গালি দেব ওরা আমাদের সমাজের অংশ ঠিক না বে ঠিক আমরা ওদেরকে আদর করব যেমন আজকে সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন নতুন করে ছয় হাজার লোক পড়ছে এজন্য আগামীর পৃথিবী ইসলামের পৃথিবী ঠিক না ঠিক আগামীর পৃথিবী কোরআনের পৃথিবী যত মারো তত আল্লাহ বাড়ায় দিবে মেরে কোনোদিন মুসলমান শেষ করতে পারবা যেমন ধরেন রাসুলকে তেরো তিনশো তেরো জন বদরে উপস্থিত থাকলেন আট জন অনুপস্থিত ছিলেন কিন্তু যেহেতু নিয়োগ করে বেরিয়েছেন ওই আট জনকেও তিনশো তেরো জন মধ্যে সামিল করে দিয়েছেন কে যেমন আজকের মাহফিলে অনেকেই নিয়োগ করেছেন আসবেন কিন্তু পথে এসে বিভিন্ন কারণে ফিরে গেছেন এরকম আচরা নাই কিন্তু তাদেরকেও মাহফিলে সামিল করে দিবেন কে এই তিনশো তেরো জন বদরের ময়দানে আসলেন যখন কাফেররা তিনশো তেরো জনকে আক্রমণ করলো ওহুদে আল্লাহ এক হাজার করে দিলেন ওহুদে যখন এক হাজারকে আক্রমণ করলো মোতার প্রান্তরে তিন হাজার করে দিলেন মোতার প্রান্তরে যখন তিন হাজারকে আক্রমণ করলো বিদায় হজের সময় আল্লাহ দশ হাজার করে দিলে শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে ঠিক না বে ঠিক এখন যখনই মুসলমানকে আক্রমণ করেছে একশো বিশ কোটি মুসলমান ছিল দুনিয়ায় এখন সেই মুসলমান চলে গেছে একশো আশি কোটি আরো আসতে কোন সুবাহান আল্লাহ নিউইয়র্কে মসজিদ পেয়েছি দুই হাজার তেরো সালে গিয়ে পঞ্চাশটা মসজিদ পেয়েছি আর গত জুনে আমি এসেছি ওই জুনে নিউইয়র্কের মসজিদ সংখ্যা হলো চারশো নব্বইটি মসজিদ আরো আসতে কোন সুবাহান আল্লাহ মসজিদ বেশি যেখানে মুসল্লি বেশি ভিমরুলের গায়ে আঘাত করো না পানির নিচে গিয়েও ভিমরুলে কামড় দেয় আমরা সারা দুনিয়ার মুসলমান একটা শরীর ঠিক না ঠিক আমরা কাউকে আগে আক্রমণ করতে জানি আমার অনুবিও করেন নেই আমরাও করব সেজন্য জঙ্গিবাদের কোন জায়গা ইসলামে নাই সন্ত্রাসীর কোন জায়গা ইসলামে নাই আপনি নিজের উদ্যোগ নিয়ে কার উপর আপনি আক্রমণ করতে পারবেন না ইসলাম বলেছে যে ব্যক্তি অপরাধ করুক তাকে বিচারের আওতায় আনতে হবে ঠিক কি না রাসুল বলেছেন বিনা বিচারে যদি কেউ অন্য ধর্মের লোককেও মারে জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা জান্নাতের গন্ধ তার নাকে যাবে না 
এজন্য আমরা মুসলমান যারা কালেমা পড়েছি আমরা সবাই এক দল কয় দল আমাদের সব আলেমদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি ঠিক কি না আমাদের আল্লাহ মাশরাফিকে যারা গালি দেয় তাদের উপরে ভাইরাস আসবে অচিরেই আল্লাহ মাশরাফি হাফেজাহুল্লাহ আল্লাহ তার hayatকে দরাজ করে দিন আল্লাহ বা বাবু নগরের hayatকে আপনি দরাজ করে দিন আল্লাহ মা জসিমউদ্দিন সাহেবের hayatকে আপনি দরাজ করুন আল্লাহ মা কামালউদ্দিন সাহেবের hayatকে আপনি দরাজ করুন আল্লাহ মা কাজী ইব্রাহিমের hayatকে আপনি দরাজ করুন যত বড় বড় আলেম আছে আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি আপনাদের এই কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল ডক্টর জাহাঙ্গীর আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতুল ফেরদৌস বানিয়ে দেন আমরা সব মসজিদের ইমাম এক সব মাদ্রাসার হুজুর এক ঠিক কি না কারণ যখন মুসলমানের উপর আক্রমণ আসে তারা কখনো কোন মাযহাব অথবা দরসে নিজামি না আলিয়া এটা দেখে না তারা দেখে টুপি দাঁড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমার যেই ভাই মসজিদে যায় সে আমার ভাই সে আমার কি তাহলে রহমত বেশি নাজিল করবেন কে তাহলে রহমানের প্রথম রহমত হলো কোরআন প্রথম রহমত কি আমরা কোরআন পড়ব সকালে কোরআন পড়ব রাতে পড়ব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শেষে রাসুল কোরআন পড়তেন তিনটা সুরা পড়তেন কয়টা কোল হু আল্লাহু কোল আউদ রাব্বিল কোল আউদ রাব্বিল এটা ফজরে তিনবার তিনবার নয়বার জোহরে একবার একবার তিনবার আসরে একবার একবার তিনবার মাগরিবে আবার তিনবার তিনবার নয়বার এর সাথে একবার একবার আবার ঘুমার সময় তিনবার তিনবার এই এতবার পরে রাসুল নিজেকে ফু দিতেন বিবিকে ফু দিতেন আপনার বাচ্চাকে ফু দিতেন আপনিও দেন আপনাকে হেফাজত করে দিবেন কে ডাক্তাররা বলেছে আপনার মুখটা ভিজা রাখবেন যাদের মুখ ভিজা থাকে তাদেরকে কেড়ে না ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে আমরা সব সময় জিকির করি কা এই জন্য আমাদের মুখটা সব সময় কি জিকির করলেই মুখে লালা আসে ঠিক কি না আবার আমরা চেটে খাই কি খাই চেটে খাই রাসুল বলেছেন তিনবার চারবার কয়বার বোখারির হাদিস তুমি যদি না চাটতে পারো তোমার ভাইয়ের মুখে তুমি আঙ্গুল দিয়ে দাও এখন তো মুসলমানদের সম্পর্ক খারাপ আমি যদি মোহাম্মদ আলীর মুখে আঙ্গুল দিই মোহাম্মদ আলী কেউ আমার মুখে আঙ্গুল দেবেন কে ঠিক কিনা কিন্তু সাহাবিদের সম্পর্ক কত গভীর ছিল চিন্তা করেন এক ভাই আরেক ভাইয়ের মুখে আঙ্গুল দিতেন তিনি ওনার আঙ্গুল চেটে খেতেন এত রহমত এটার ভিতরে তিনবার চাটো ছাড়া রাসুল সাল্লাম আঙ্গুল ছাড়তেন না এবং এই যে যতবার চাটছেন মুখের রস বাড়ে না কমে যত রস আসবে তত স্বরূপ মুক্ত করে দিবেন কে তত পেটটাকে ভালো করে দিবেন কে সেজন্য রহমত আছে যেখানে কোরআন আছে কোরআন নাই যেখানে রহমত নাই দুই নম্বর রহমত হলো মোহাম্মদ সাল্লু আলাম রাসুলের বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে বাংলাদেশে থাকার তাদের কোন অধিকার যেমন আমাদের প্রিয় আজকের আমাদের জিনারা সবচেয়ে লম্বা সময় যিনি আমাদের দেশের ক্ষমতায় আছেন কি নাম কি নাম তিনি বলেছেন রাসুলের বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে জিরো টলারেন্স আমরাও চাই জিরো টলারেন্স যারা নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে অচিরে এই ভাইরাসদেরকে বাহিরে নিক্ষেপ করে দাও বঙ্গোপসাগরে ফেলে দাও ঠিক কি না আমরা আমরা কোনো দিন আইন ভঙ্গ করব না ঠিক না বেঠি আমাদের প্রিয় পুলিশ বাহিনী সবচেয়ে চৌকোষ বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর চেয়ে দক্ষ বাহিনী পৃথিবীর কারো কাছে এরা শুধু চোখ দেখে আসামি চিনে বাসে উঠে একটু হাঁটে হাইটা করতে তুই উঠ 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 চারজনে ধরে নামায় নিয়ে আসে পকেশে হাত দিয়ে দেখে গাঁদা রহমতুল্লাহ আলাই আরেক পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে ইয়াবা মাদ্দাজিল্লুহুল আলী কত চালু দেখেন আবার আমি এই পর্যন্ত যত সফর করেছি আপনাদের এই কুষ্টিয়া থেকে আমি বহুবার রাতে সফর করেছি একদিনও কোনো পুলিশ বাহিনী আমাকে ডিস্টার্ব করে নেই 